O fato aconteceu no último dia 27 de dezembro na Fazenda 3 José, na região da Estrada do Matão, a cerca de 50 quilômetros aqui de Pontes Lacerda. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência, no qual na narrativa do morador lá da Fazenda, do caseiro da Fazenda, esteve informando que esses dois menores chegaram lá portando uma arma e anunciaram o assalto. Eles estavam à procura de uma picape Estrada, como também uma motocicleta. Ao que tudo indica, eles já estavam aí monitorando essa propriedade rural. Como eles não não encontraram é, o proprietário da fazenda, nem os veículos que eles estavam procurando, eles acabaram ousando durante este roubo, acabaram pegando um trator e tiraram da propriedade. Como eles não conseguiram conduzir o trator por muito tempo, acabaram escondendo ali nas proximidades, mas deste modo a Polícia Judiciária Civil acabou sendo acionada e conseguiram localizar o maquinário. Vale ressaltar que também do local, os menores acabaram levando aí cerca de 50 litros de óleo, entre outros pertences lá da propriedade rural. Um menor de 16 anos e um de 17 com diversas passagens pela polícia. No entanto, eles estão detidos e terão que responder por este crime. Aqui no CISC, nós tentamos conversar com eles. Um deles nos explica como que foi a ação lá no local. O outro prefere ficar um pouco em silêncio. Mas este menor de 17 anos, inclusive, já tem uma passagem por homicídio. Mas fomos lá e metemos a fita. Hein? E como vocês ficaram sabendo dessa, dessa moto e dessa estrada lá? Fomos por conta própria mesmo. Hein? Quem que estava com a arma? Era eu. Como é que foi os modos operantes lá? Sei lá. Você chegou e falou, ó, nós queremos o, a caminhonete, queremos é, a moto e pronto. Um carro, e o cara tava... esse, esse trator você já tinha para quem vender ele? Não. Agora é né, meio inusitado o negócio, passar com um trator pela cidade aí, sem ninguém perceber. É, ué, eu vender ele e ganhar um dinheiro. Os objetos subtraídos lá da fazenda, o que foi feito? Não tem objeto nenhum, não. Tem um relógio, não, tem não, 50 litros de óleo. Tá tudo lá no trator. Lá. Você é usuário de drogas? Não. Já tem passagem? Já. Qual que é o artigo? 57, 33, 55. Foi isso aí que ele falou. Já. Quem que dirigiu o trator? De quem foi a ideia de roubar essa propriedade rural? Foi vocês dois mesmo ou tem algum, algum maior que deu a ordem para vocês fazer esse trabalho? Esse trator já tinha endereço aí, esse trator? Já tinha para quem vendeu ou não? Foi encomendado? Foi isso aí que o menino falou. Já. Para obter mais informações a respeito deste fato, nós estivemos falando também com o delegado da Polícia Judiciária Civil, doutor Gilson Silveira, que nos dá detalhes de como que foi toda essa investigação para identificarem esses dois menores. É, na verdade, é, é um roubo, né? Porque envolveu violência, grave ameaça, entendeu? Eles, é, teve uma participação importante da vítima que veio aqui na delegacia não só fazer o registro do boletim de ocorrência, como também verificar nosso álbum de fotografias, entendeu? De maneira que ele, a vítima reconheceu um deles e a partir daí iniciou-se ah, o trabalho para é, identificar a localização e realizar a apreensão deles. Agora eles falaram que já o informante lá, o comunicante, falou que eles perguntavam de uma picape estrada, de uma moto, então eles já estavam estudando o local. Sim, na verdade, esses menores tiveram é, ajuda entendeu? de um maior de idade, em que a gente também já identificou, é, é, em que fez, na verdade, deu toda a planta lá do negócio, entendeu? De maneira que é, é, todas as pessoas que participaram desse evento já estão identificadas, os menores estão apreendidos e o, o maior de idade vai ser representado pela prisão dele. Rosa, dia de levar um trator aí né, nesse roubo, né? Sim, entendeu? É, inclusive, eles nem tinham um conhecimento assim, técnico para conduzir trator, entendeu? Mas, é, é, ou seja, eles, quando a tal caminhonete não estava lá, aí resolveram entendeu, levar outro equipamento. Seja como for, o ilícito já foi... É, 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 agora eles vão pagar por esse ilícito aí que eles realizaram. Agora a gente percebe que um de 16 anos, outro de 17, com diversas passagens, um deles inclusive por homicídio. Sim, eles já são conhecidos, têm diversas passagens, conforme você disse, aqui na delegacia. Isso, é, infelizmente, é o um reflexo da lei que permite que os menores não tenham é, é, uma punição mais severa, o que causa para eles uma certa sensação de impunidade. Doutor, neste caso ainda foram detidos em flagrante. Sim, é, no, no, em caso, no caso deles é apreensão, sim, em, em flagrante. Agora, doutor, jovens de alta periculosidade, é, não tem como pedir a internação desses menores? 
Sim, já foi pedido nos outros eventos, foi, inclusive foi decretado pelo Judiciário a internação, entretanto não tem vaga em estabelecimento para menores. Por isso é que eles não, não estão aí é, 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 soltos, né, vamos dizer assim. Ou seja, rua novamente. É, certamente. A gente vai representar de novo pela internação, provavelmente é, vai ser decretado, e vamos ficar de novo à mercê aí de uma vaga para eles.